গুড মর্নিং এভরি ওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্লগ সময় এখন সকাল পৌনে সাতটা আমি রেডি সম্প্রীতিও রেডি আমরা রেডি হয়েছি কারণ আমরা যাচ্ছি একদম এই উইকেন্ডে আমাদের অ্যানিভার্সারি তো যাচ্ছি দীঘাতে সেলিব্রেট করতে অ্যাকচুয়ালি গত বছর অ্যানিভার্সারি সেলিব্রেট করার জন্য আমরা পেলিং আর রা বাংলা গেছিলাম এবার সেইখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম আমাদের ব্লগিং লাস্ট ইয়ারে ফার্স্ট ব্লগ দিয়েছিলাম দু হাজার একুশ সালের উনিশে ডিসেম্বর তো সেই প্রথম ব্লগটা আর পেলিং রা বাংলার প্লে লিস্টটা ডিসক্রিপশানের লিঙ্ক আছে দেখো তোমরা একটাই ব্যাগ হয়েছে ভোর বেলার গঙ্গা অ্যাকচুয়ালি ভোর নয় সকালবেলা সাতটা বাজে কিন্তু ফগ এই অবস্থা ওপারটা দেখা যাচ্ছে না ভাল লাগছে প্রায় ভাবি যে মর্নিং ওয়াকে আসবো গঙ্গার পাশ দিয়ে যাবো রোজের কিন্তু সে আর হয়ে ওঠে না আজকে বেড়াতে যাব বলে কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি চলো তাড়াতাড়ি করে বেরোনো যাক সময় এখন সকাল সাতটা দশ কালকে গণেশ ঠাকুরকে মালা পড়িয়েছি স্থাপনা করে ভালো লাগছে না আচ্ছা যাই হোক ট্রিপ ফিপ সব রিসেট করে নিয়েছি ট্রিপ এ কে জিরো করে নিয়েছি এইখানে শুরু করছি জার্নি পুরো জার্নিটা কমপ্লিট করে দেখব কত হয়েছে তো যাচ্ছি স্টার্ট করছি দীঘার জার্নি চলো অনেকটা চলে এসেছি এখনো যদি ও রোদ দূর ওঠেনি জানি না আজকে এরকমই ওয়েদার থাকবে কিনা বাট তাও ভীষণ ভাল লাগছে এইটা বেসিক্যালি আমাদের প্রথম মানে রোড ট্রিপ বলা যায় কোলাঘাট বাদিকে ঢুকে পড়েছি যাচ্ছি এখন সোজা দীঘার দিকে আজ মনে হচ্ছে রোদ দূর উঠবে না বাজে এখন নটা প্রায় আর আশা করছি এগারোটার মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব চলতে চলতে আমরা এসেই গেছি এই যে দেখতে পাচ্ছ দীঘা আর কুড়ি কিলোমিটার আর এই দিকে গেলেই মন্দারমণি পড়বে আর ন কিলোমিটার এটা চাউল খোলা মোড় বেশ কনজেস্টেড এরিয়া এখানটা আস্তে আস্তে যাচ্ছি কি এতটা গাড়ি চালিয়ে কোনো কাজ নেই কোনো কাজ নেই রাস্তাটা এত ভালো তোমাদেরকে না দেখিয়ে পারলাম না দেখো দুদিকে ঝাউ বোন আর আমরা মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি রোদ্দ ওঠানি বলে আরো যেন ভালো লাগছে সামনে ওইখানে সোজা বারান্দা সম্প্রীতি অফিস থেকে ফোন এসছে বারান্দায় কথা বলছে বাথরুমের দরজা ঢুকেই ডান হাতে বাথরুম এখানে ড্রেসিং টেবিল এই খাট ঘরে ফোন রয়েছে এখানে টিভি আলমারি সব কিছু রয়েছে হোটেলটার নাম হচ্ছে হোটেল মেহেক নিউ দিঘা একদম সিবিচের পাশে বেরিয়ে তোমাদের দেখাবো একদম জাস্ট হাঁটা পথে ধরো পঞ্চাশ মিটার হচ্ছে সিবিচ এটা হচ্ছে টু টু বেডরুম ডিলাক্স রুম আমাদের ভাড়া নিয়েছে পনেরোশো টাকা নন এসি এসি চালালে আবার বেরিয়ে যাবে এখন শীতকাল এসি লাগছে না তাই এসি নিয়ে নি হয়ে গেছি রেডি ইয়ে গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট সম্প্রীতি একটা টি শার্ট আর হাফ প্যান্ট পড়েছে আর বিচে ফোন নিয়ে যেতে পারছি না তোয়ালে ফোয়ালে প্যাকেট প্যাকেট নিয়েছি আর নিয়েছি আমাদের ক্যামেরা এরপরের পুরো শুটিংটা ক্যামেরা থেকে হবে সমুদ্রে চান ফান করবো এলো হয়ে গেছে আমরা খেয়াল করিনি আর ওই আমাদের ওয়াটার প্রুফ যে ক্যামেরাটা ওটার মধ্যে চার ছিল না তো একটু ছবি তুলতে একটু সিনারি ফিনারি তুলতে তুলতেই জাস্ট সমুদ্রে নামলাম ভাবলাম একটু কিছু নেব ডুব ফুপ দিয়ে শর্ট ফট নেব চলে গেল ব্যাটারি মানে এত খারাপ লাগছে আগে খেয়াল করিনি একদম খেয়াল করিনি যাই হোক বাকিটা তো তোমরা দেখেইছ এখন এসে গেছি হোটেলে সো চান কমপ্লিট বাড়ি এসে মাথা ধুয়ে শ্যাম্পু ট্যাম্পু করে নিয়েছি কি ঠান্ডা জল বাবা আজকে ওয়েদারটা এত মেঘলা কিন্তু চান করতে করতে একটু রোদ উঠেছিল সম্প্রীতি অল্প স্বল্প চান করেছে বেশি করেনি বাড়িতে এসে আমি বাকি চানটা করলাম 
ও রেডি আমিও রেডি ড্রেস ফ্রেস চেঞ্জ করেছি মারাত্মক খিদে পেয়েছে সেই সকাল নটার সময় দুটো সিঙ্গারা আর মুড়ি খেয়েছিলাম মাকড়দাতে আর এখনো পর্যন্ত কিছু খাইনি এখন বাজে মোটামুটি দুটো দুটো বেজে গেছে হেভি জোর খিদে পেয়েছে বাইরে সব ডাকছে কাঁকড়া চিকেন ওই সব দেখে আরো খিদে পাচ্ছে চলো এক্ষুনি খেতে যাই যাচ্ছি এরকম কোনো একটা হোটেলে এই হোটেলে অনেক লোক আছে অসীম কা ধাবা দেখি কি খাবার পাওয়া যায় এটা হচ্ছে অক্টোপাস মাঞ্চুরিয়ান প্রায় একটা ভেট কি একটা পমফ্রেট নিচ্ছি আর দেখা যাক কাঁকড়া যদি ভালো হয় কাঁকড়াও নিতে পারি এসে গেছে আমাদের খাবার ভাত ডাল এটা একটা সবজি এটা আর একটা সবজি আর মাছ হচ্ছে দশ মিনিটের মধ্যে সব রান্নাগুলো করে দিল কিন্তু এত ভালো আমি পমফ্রেটটা খাচ্ছি অসাধারণ রান্না অসাধারণ খাওয়া দাওয়া হলো খুব ভালো খেলাম আজকে তিন রকমের জিনিস নিয়েছিলাম পমফ্রেট ভোলা ভেটকি আর কাঁকড়া প্রত্যেকটা ভালো ছিল আর বেশ ফ্রেশ ছিল কি বলো এখন খেয়ে দে আমরা আর বিছানায় যাচ্ছি না গেলে ঘুমিয়ে পড়বো তাই জন্য যাচ্ছি এখন টোটো ওলাদের কাছে কোথায় কোথায় যাওয়া যেতে পারে একটা খোঁজ নি খাওয়া দাওয়া সেরে উঠেছি এখন টোটোয় বসেছি পাঁচটা জায়গা টোটাল ঘোরাবে আমাদের কথাবার্তা বলেছি চলো প্রথমে সবার আগে যাচ্ছি ওল্ড দিঘাতে অ্যাকোরিয়াম উনি বললেন যে অ্যাকোরিয়ামটা পাঁচটার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় তাই সবার আগে ওইটা দেখছি এসছি আমরা এখানে অ্যাকোয়ারিয়ামে এটা ওল্ড দিঘার নিউ দিঘার একদম মাঝামাঝি এটা একটা বড় তিমি মাছের স্কেলিটান রাখা হ্যাঁ অরিজিনালই তো খুব ভালো না কোথায় যাচ্ছি অমরাবতী পার্ক চলো নিউ দিঘা আর ওল্ড দিঘার মাঝামাঝি একটা নতুন ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন শুরু হচ্ছে সেটা হচ্ছে জগন্নাথ ধাম এই যে কনস্ট্রাকশন শুরু হয়েছে সব বালি ফালি পড়ে আছে বিশাল বড় এরিয়া এখান থেকে শুরু হলো এবার চলছে তো চলছে এই চলছে পুরোটাই কনস্ট্রাকশন পুরোটাই জগন্নাথ ধাম তৈরি হতে হয়তো তিন চার বছর লেগে যেতে পারে লাগবে गोलाप फुल भाड़ा लेखा सब আমার বেশ ভয় ভয় লাগছে ওখানে নামার জায়গা নেই আমরা আবার ফেরতই যাবো ওখানে গাড়িটা ঘুরবে ঘুরে ফেরত যাবো 
হয়ে গেল রোপওয়ে শেষ খুব ভালো লাগলো বেশিক্ষণ না 10 মিনিট টোটাল এদিক থেকে দিব না 10 মিনিট 10 মিনিট খুব ভালো লাগলো খুব ভালো লাগলো রোপওয়ে থেকে নামলাম এবার বাকি পার্কটা একটু ঘুরে দেখি আমাদের পাঁচটার মধ্যে দুটো পয়েন্ট হয়ে গেল বাচ্চাদের অনেক খেলার কিছু জায়গা আছে এখানে স্লিপ আছে কেজ আছে এটা ঘোড়ার মতো কি জিনিস আছে দোলনা আছে পার্কে এলে আমরা তো এনজয় করছি খুব ভালো সাজানো গোছানো বাচ্চারাও খুব এনজয় করবে এইসব এত কিছু রাইড ফাইট রয়েছে এখানে বাচ্চারাও খুব এনজয় করবে তো ডেফিনেটলি যদি দীঘায় ঘুরতে আসো আর কচি কাঁচা থাকে একবার এসে ঘুরে যেতেই পারো দশ টাকার টিকিট ভালো টাইম পাস হয়ে যাবে এখানে বোটিংয়ের টিকিট কাউন্টার রয়েছে আমরা আর বোটিং করছি না তোমরা যদি করতে চাও নিশ্চয়ই করতে পারো সব প্রাইস দেওয়া রয়েছে এখানে আর এরা এখন খেতে ব্যস্ত दस जन लोक ना हम छाड़े ना पता आपजन ही आज বিশাল বড় কিছু না একটা বড় ঝিল আছে ঝিলটাকে প্রদক্ষিণ করবে টয় ট্রেনটা স্টেশন কাজল দিঘি টয় ট্রেনটা আমাদের চাপারই ছিল আমরা শুধু দুজন ছিলাম এখানে আরো হঠাৎ করে চার পাঁচ জন এসে গেছে তো ওই যে ড্রাইভার বাবু দাঁড়িয়ে আছেন উনি বললো হয়ে যাবে তো উঠে যাচ্ছি একটু টয় ট্রেনটা চড়ে নি ছেড়ে দিয়েছে আমাদের ট্রেন আমরা যাচ্ছি छोट पुकुर प्रचुर आनंद जिन देखे तो आनंद एकदम लाफा तुम्हारा जरा दीघा आसो तारा क्योंकि अवश्य ढे सागर टाइम भीषण भलो जैगा चलोल চেষ্টা করো এইখানে সন্ধ্যে বেলা আসতে না হলে এই সুন্দর লাইটিং গুলো তোমরা দেখতে পাবে না দিনের বেলাও আসতে পারো কিন্তু এই এত দারুণ যে লাইটিং চারিদিকে রয়েছে এটা দেখতে গেলে সন্ধ্যেবেলায় আসতে হবে
খুব ভালো লাগলো এখানে এসে মানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কি করে যে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না ভেতরটা এত সুন্দর তোমার তোমরা তো দেখলেই প্লাস বড়দের চড়ার মতো অনেক রাইড আছে টয় ট্রেন আছে অনেক কিছু আছে আর সাইক্লিং যেটা আমরা করলাম আর বাচ্চাদের জন্য তো ওইখানে প্রচুর জিনিসপত্র আছে তো খাবার দাবার জায়গা আছে স্টল ছোট পিজা স্মল রেগুলার পিজা আসলে আমার পিজা খেতে ভালোবাসে জানে তো তাই পিজা খেয়ে একটু চা খাচ্ছি আমরা আর সি বিচে এসছি পিজাটা ভালো ছিল বেশ না হালকা ঠান্ডা খুব ভাল লাগছে মানে হার কাপুনি ঠান্ডা নেই একদম হালকা ঠান্ডা আর সুন্দর এখানে লোকজন ঘুরছে সব বিচ থেকে এসে একটু সোয়েটার পরে নিয়েছে এবার বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে আর এখন যাচ্ছি সোজা ওল্ড দিঘাতে এখানে দেখছি মানে পার্কিং করাটাই একটা সমস্যা কৌস্তব কতক্ষণ ধরে চেষ্টা করে করে এই জাস্ট ঠিকঠাক করে পার্ক করলো বাপ রে বাপ পৌঁছালাম আমরা ওল্ড দিঘার মেরিন ড্রাইভ বিশ্ব বাংলা সরণি যেটা আর এইখানে সমুদ্র একদম কাছে চলে এসছে ঢেউয়ের কি আওয়াজ এই জায়গাটা কি জমজমাট দেখো পুরো লোকে ভরে গেছে শীতের বেলা ডিসেম্বর মাস সবাই ছুটি কাটাতে এসছে খুব ভালো কাটলো আজকে প্রথম দিনটা দীঘার এমন এমন নতুন নতুন জায়গায় গেলাম যেখানে আগে কোনোদিনও যায়নি আমরা এত বছর ধরে দীঘায় আসছি নতুন নতুন জায়গা এখানে বানাচ্ছে এবং তার জন্য ট্যুরিস্ট আসছে তো তোমরা যদি দীঘায় আসো এই যে জায়গাগুলো দেখলাম আজকে আমরা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম এগুলো ডেফিনেটলি ঘুরো ডিনার এসে গেছে স্যুপটা খাওয়া হয়ে গেছে আর এখানে এগ নুডল আর চিলি চিকেন কৌস্তব সবটাই সার্ভ করছে আর এখানে আমরা বিশ্বকাপ দেখছি মরক্কো আর পর্তুগালের খেলা চলছে পর্তুগাল এক গোলে হারছে আশা করি তোমাদের এই ব্লগটা ভালো লেগেছে কালকে ডে টু কালকেও অনেক জায়গায় ঘোরার আছে সাবস্ক্রাইব করে রেখো ডেফিনেটলি চ্যানেলটা তাহলে ভিডিওগুলো মিস হবে না সো সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড হিট দ্য বেলাইকান এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে একটু লাইক করে দিও আমাদের সাথে দেখা হচ্ছে ডে টু দীঘার ব্লগ নিয়ে টিল দেন স্টে টিউন উইথ আস